ஒரு முக்கியமான ஒரு நபருடைய பேச்சை நம்ம வந்து கேட்க போகிறோம் அவருடைய உரையை கேட்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் பொதுவாகவே இவர் பேச வரார் அப்படின்னா எல்லாருமே அவங்களுடைய சீட்டோட நுடியில் வந்து உட்காந்துருவாங்க ஆர்வமாக கேட்க ஆரம்பிப்பாங்க ஒரு பேச்சு போர் வாழ் அப்படின்னு தான் ஒவ்வொரு முறையும் நான் வந்து சொல்வேன் முனைவர் பர்வீன் சுல்தானா அவர்கள் கல்லூரி பேராசிரியரான இவர் இதுவரை ஏழு ஆய்வு நூல்களை எழுதியுள்ளார் தன்முனைப்பு பேச்சாளராக பெண்கள் மற்றும் மாணவர்கள் மத்தியில் கூர்ந்து கவனிக்கப்பட்டு வரும் இவர் பல வெளிநாடுகளுக்கு பயணித்தபடி இருந்தவர் மனித வள மேம்பாடு உணர்வு மேலாண்மை முடிவெடுக்கும் திறன் இவற்றில் உள்ள நுட்பங்களை பற்றி பேசுபவர் சொல்லின் செல்வி சொல்லுக்கரசி நற்றமிழ் நாயகி தமிழ் புயல் ஆகிய பட்டங்களை பெற்றிருப்பவர் முனைவர் பர்வீன் சுல்தான் அவர்களை உங்களின் பலத்த கரகோஷத்தோடு மேடை கழக்கினேன் விசை ஒரு பந்தினை போல் விசை ஒரு பந்தினை போல் உள்ளம் வேண்டும்படி செல்லும் உடல் கேட்டேன் நசையறு மனம் கேட்டேன் நித்தம் நவமென சுடர்தரும் உயிர் கேட்டேன் அசைவரு மதி கேட்டேன் இதை அருள்வதில் உனக்கெதும் தடையுள்ளதோ எனும் மகாகவி பாரதியின் வார்த்தைகளை முன்வைத்து கண்ணியத்திற்கும் போற்றுதலுக்கும் உரியே இன்றைய தமிழகத்தை கூர்ந்து கவனித்து கொண்டும் வருங்கால தமிழகத்திற்கு முதலமைச்சராக வந்து அமர்ந்து நல்வழி காட்ட இருக்கும் பெருந்தகை செயல் தலைவர் அண்ணன் தளபதி அவர்களை என்னுடைய தந்தையாக நான் நினைத்து போற்றும் அருமை பெருந்தகை ஜெகத்ரட்சகன் ஐயா அவர்களை அண்ணன் சேகர்பாபு அவர்களை சபையிலே இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய முன்னணி பிரமுகர்களே அமைச்சர் பெருமக்களே அண்ணன் சுபவீர பாண்டியன் அவர்களே மேடையில் எனக்கு இந்த வாய்ப்பை பேசுவதற்கான வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கக்கூடிய இந்த விழாவின் கதாநாயகி அண்ணியார் அவர்களே என் அம்மாவிற்கும் என் அம்மாவிற்கும் பிறகு நான் பேரழகியாக பார்த்து ரசித்த தமிழச்சி தங்கப்பாண்டியன் அவர்களை என் அருமை அக்கா கனிமொழி அவர்களை அருமை அன்னை சாரதா நம்பி ஆரூரன் அவர்களை ராணி அம்மா அவர்களை இந்துமதி அம்மா அவர்களை மனுஷபுத்திரன் அவர்கள உங்கள் அத்துணை பேரையும் இந்த நல்ல நேரத்தில் வணங்கி மகிழ்கிறேன் அண்ணன் லியோனி அவர்கள் சபையிலே உட்கார்ந்து கை கொட்டி எல்லோரையும் பார்த்து ஆறுபறித்து சிரித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அனைவரையும் மகிழ வைக்கக்கூடிய அண்ணன் லியோனி அவர்களே குழுமி இருக்கக்கூடிய என் தமிழ் உறவுகளே உங்கள் அத்துணை பேரையும் இந்த நல்ல நேரத்தில் வணங்கி மகிழ்கிறேன் நிறைய பேர் இந்த நூலை பற்றி பேசி அமர்ந்திருக்கிறார்கள் நானும் இந்த நூலை வாசிப்பதற்கு முன்னால் சில பல நேரங்களில் சிநேகிதியில் நான் அதை வாசித்திருக்கிறேன் ஆனால் வாசிக்கின்ற பொழுதெல்லாம் என் கண்ணில் பட்டது தளபதி அவர்களை பற்றி அன்னியார் அவர்கள் எழுதிய அந்த எபிசோட் தான் சரி அண்ணனை பற்றி இவர் எழுதி கொண்டிருக்கிறார் என்பதுதான் என்னுடைய மனதிலே பதிவாக இருந்தது இந்த நூல் முழுமையாக்கப்பட்டு என் கரத்திற்கு வந்து சேர்ந்ததற்கு பிறகுதான் இது அண்ணன் அவர்களை பற்றிய ஒரு நூல் அல்ல அண்ணனோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் தன்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய சுய ஆன்ம பரிசோதனையினுடைய ஒரு வெளிப்பாடு தான் இந்த புத்தகம் என்பதனை துர்கா அண்ணி அவர்கள் எனக்கு வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார்கள் ஒரு பெண்ணாக இருந்து மிகப்பெரிய எல்லைகளை ஆழங்களை கடந்து தன்னிலை தவறாமல் வாழ்தல் என்பது எவ்வளவு முக்கியமானது ஒரு பெண்ணுக்கு என்பதனை துர்கா அண்ணியார் தன்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய மிக நிதர்சன சாட்சியமாக பதிவு செய்திருக்கிறார் ஒட்டுமொத்தமாக சொன்னால் இந்த பெண் துர்கா என்கின்ற தனித்த தெய்வ பெயரை கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த பெண் இயல்பாக மிளிருகின்ற இனிமையான சுபாவம் பெருந்தன்மை தாய்மை உணர்வு ஆத்ம தியாகம் மாண்பு பொறுமை தூய்மை ஆடம்பரம் இன்மை ஆன்மீக பயிற்சி மனதின் பண்பட்ட நிலை அன்பான இதயம் இவ்வளவுதான் துர்கா எனக்கு ஒரு விஷயத்த நான் யோசிக்கிறேன் கணவன் மனைவி உறவுகளை பற்றி 
எத்தனையோ விஷயங்களை நாம் வாசிக்கிறோம் புராண இதிகாசங்களில் இலக்கியங்களில் புத்தகங்களில் நாவல்களில் வரலாற்று பக்கங்களில் நாம் வாசித்த வண்ணம் இருக்கிறோம் ஏதோ ஒரு புத்தக வெளியீட்டு விழாவிற்கு வந்துவிட்டோம் என்பதற்காக இவர்களை வாழ்த்துவதற்காக நான் துணியவில்லை நான் யோசித்து பார்க்கிறேன் ஒரு பெண்ணினுடைய இருப்பு என்பது ஒரு குடும்பத்திற்கு எப்படி நங்கூரமாக இருக்கிறது என்பதனை துர்கா அன்னியார் அவர்கள் இந்த உலகத்திற்கு சொல்லி தந்திருக்கிறார் சும்மா சொல்லல ஒரு இந்த நூலை வந்து நீங்க கல்யாண வீடுகளில் பரிசடிங்க நான் ஒரு பரிந்துரை செய்கிறேன் இந்த நூலை யாரெல்லாம் வாசிக்க வேண்டும் தெரியுமா எல்லா இளம் பெண்களும் வாசிக்க வேண்டும் வயது வரையறை இல்லாமல் எல்லா ஆண்களும் வாசிக்க வேண்டும் இந்த புத்தகத்தை ஒரு ஆண் ஒரு பெண்ணினுடைய வாழ்க்கையில் எதையெல்லாம் நிகழ்த்திவிட முடியும் என்பதனை அந்த அண்ணன் அவர்கள் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் எவ்வளவு முக்கியமான இடத்தில் நிற்கிறார் என்பதற்கு மிக சிறந்த சாட்சியாக அவருடைய வாழ்க்கை இருப்பதை இந்த நூல் பேசுகிறது நான் இந்த நேரத்தில் கொஞ்சம் உருக்கமாக சொல்கிற ஒரு விஷயத்த கவிக்கோ அப்துல் ரஹ்மான் அவர்கள் தன்னுடைய மனைவியை பற்றி ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க கணவனை பற்றி மனைவி சொல்லுகின்ற விஷயம்லாம் ஒரு புறம் இருக்கட்டும் மனைவியை பற்றி கணவன் சொல்லுகின்ற வாக்கு மூலம் இருக்கல அது ரொம்ப முக்கியம் என்னை கேட்டா மறுபடியும் இவங்களே முதலமைச்சர் மனைவின்னு எழுதக்கூடாது துர்காவும் நானும் என்று அவர் எழுத வேண்டும் அவர் எழுதுனாங்க அவர் எழுதுகிறார் கவிக்கு அப்துல் ரஹ்மான் உடைய மனைவியார் அவரோடு இல்லை அந்த நேரத்தில் நாங்கள் விசாரிக்க போயிருக்கிறோம் நாங்கள் நண்பர்களோடு போய் உட்கார்ந்து இருக்கிறோம் கவிக்கோ ஐயா அவர்கள் தன் மனைவியை பற்றி சொன்ன ஒரு மிக முக்கியமான சொல் என்ன தெரியுமா பர்வீன் உனக்கு தெரியுமா அம்மா யாருன்னு அம்மா இப்போ இல்லை என்னோட யார் தெரியுமா சொன்னாருங்க பாலைவனத்திற்கு என்றே படைக்கப்பட்ட ஒட்டகம் போல் எனக்கென்றே படைக்கப்பட்ட வழிவள் இதாங்க ஒரு 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 கணவனுடைய வாக்கு மூலம் அப்படி இருக்க வேண்டும் வாழ்க்கை எனக்கு இப்படி சொல்றேன் நான் எனக்கு ஜென்னி ரொம்ப பிடிக்கும் இவங்க சரண்யா சொன்னாங்களே எனக்கு ஹவுஸ் ஒய்ஃப் ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ங்கிற வார்த்தையை நான் தமிழ் படித்தவை எனக்கு அது சரியா தப்பான்னு தெரியல அது ஒரு கெட்ட வார்த்தைங்க ஹவுஸுக்கு எப்படி நீங்க ஒய்ஃபா இருக்கிறது அந்த ஆளுக்கு தானே இருக்க முடியும் ஹோம் மேக்கராக இருக்கிறது பெரிய விஷயங்க தன் கணவனுடைய முதுகெலும்பா இருக்கிறது அவன் முன்னத்தை ஏற்படுத்தி இந்த சமூகத்தில் நடப்பதற்காக அவன் கொம்பாக இருப்பது பெண்தான் அந்த பெண்ணாக இருப்பது என்பது எவ்வளவு நல்ல விஷயம் தெரியுமா காரல் மார்க்ஸ் உட்கார்ந்து இருக்கிறாருங்க ஜென்னி படுக்கையில் இருக்கிறார் ஜென்னியின் கரம் காரல் மார்க்ஸின் கைகளில் இருக்கிறது ஏங்கல்ஸ் உள்ளே வருகிறான் அவனுக்கு தெரிந்து விட்டது ஜென்னி உயிரோடு இல்லை கைப்பிடித்தபடி இருக்கிறான் காரல் மார்க்ஸ் பார்த்தான் வெளியேறினான் வெளியில் மகள் நின்று கொண்டிருக்கிறாள் மகனிடத்தில் ஜென்னியின் மரணத்தை ஏங்கல் சொன்னான் காரல் மார்க்ஸும் செத்து போனான் இதாங்க வாழ்க்கை மரணம் என்பதெல்லாம் சொல்றேன்றதுனால பயந்துடாதீங்க வாழ்க்கையினுடைய வினாடிகளினுடைய உண்மை என்பது பிறப்பிற்கும் இறப்பிற்கும் இடைப்பட்ட இடைவெளி அல்ல மரணத்திற்கும் புகழுக்கும் இடைப்பட்ட இடைவெளி அந்த வாழ்க்கையை ஆணும் பெண்ணும் வாழ்ந்து தெளிப்பதற்கான ரகசியங்களை சொல்லக்கூடிய நூல் நானும் அவரும் என்கின்ற இந்த நூல் இந்த நூலை வாசித்து வாசித்து ரொம்ப அழகா அன்னை சாரதா அவர்கள் சாரதா நம்பி அருரன் அவர்கள் நம் தலைமுறைக்கு கிடைத்த பார்ப்பனர் அல்லாத ஒரு தமிழிசை குரல் அதை நாம் கொண்டாடி தீர்த்திருக்க வேண்டும் இன்னும் அவருக்கு கிடைக்க வேண்டிய உயரத்தை இன்னும் இன்னும் அவருக்கு கிடைக்க வேண்டிய உயரத்தை நாம் இன்னும் அவருக்கு தரவில்லை என்பதுதான் என்னுடைய புரிதல் அவர் ரொம்ப அழகா அந்த பாட்டு பாடினாங்கல்ல அது கல்யாணம் ஆன புதுசுல பாடின பாட்டு அப்படின்னு நினைச்சா பையன் கல்யாணத்திலயுமா அதை பாடுவாரு பொண்ணு கல்யாணத்திலயும் பாடி இருக்கிறார் அது எனக்கு ஒரு நல்ல அந்த காட்சி அவங்க சொன்னாங்க அதை ரொம்ப காட்சிப்படுத்தி நான் பார்த்தேன் இப்போல்லாம் அதெல்லாம் இல்லைங்க பார்க்கவே இல்லையா அண்ணி அண்ணனை எப்படியாவது பார்த்துருந்தா ஜன்னல் பக்கமாக கொண்டு போய் நிறுத்தி வச்சாங்களா அதோட நிறுத்திட்டாங்க அம்மா அப்புறமா என்ன நடந்ததுன்னா ஜன்னலோட பார்த்துட்டாங்க அவங்க பார்த்துட்டாங்க அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸோட சிரிச்சு பேசிகிட்டு இருக்கிறாரு அவர் சொல் அந்த அம்மா எழுதுறாங்க என்ன எழுத்துங்க அது கபடம் இல்லாத எழுத்து சூது இல்லாத வஞ்சகம் இல்லாத எழுத்து 
அப்படி எழுதக்கூடியவர்கள் குறைவு ரொம்ப அழகாக எழுதியிருக்காங்க அவர் சொல்கிறார் அந்த சிரிப்பு எனக்கு பிடித்து போனது இவர்தான் என் வாழ்க்கை துணை என்று நான் அறிந்த அந்த ஒரு வினாடியில் நான் அவர் பக்கத்தில் போய் நின்று கொண்டேன் அந்த முகம் பார்த்த அந்த ஒற்றை வினாடியை பதிவு செய்திருக்கிறார் எனக்கு என்ன ஆச்சரியனா நாற்பத்தி மூணு வருஷம் அம்மா கல்யாணமாய் ஒவ்வொரு நாள் விஷயத்த ஞாபகம் வச்சு எழுதுறாங்கன்னா அந்த அம்மாவுக்கு இந்த குடும்பத்தை தவிர்த்து வேற எந்த ஞாபகமும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் சாதாரணமா எல்லாராலையும் எழுதிட முடியாது இல்ல எல்லாருக்கும் பல நினைவுகள் அந்த வாழ்க்கையினுடைய அடிப்படையில் பிடித்து நிறுத்தி கொண்டு தன்னுடைய வாழ்க்கையை முழுமையாக அப்படி செலுத்துறது இருக்குல்ல எனக்கு தெரிஞ்ச கணவன் மனைவியினுடைய வாழ்க்கையெல்லாம் நம்ம ரொம்ப ஜோக்காக தானே பேசுகிறோம் கணவன் மனைவியுடைய வாழ்க்கை யார் உன்னதமாக பேசுகிறோம் சொல்லுங்கள் எனக்கு தெரிஞ்சு உன்னதமான ஒரு கதைன்னு நினச்சி நான் படித்தேங்க அது உன்னதமாக இல்லையான்னு நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஒரு கணவன் மனைவி ரெண்டு பேருக்கும் ஐம்பது வருஷ தாம்பத்தியம் மனைவி எதையுமே மறைத்தது இல்லையாம் கணவனிடத்தில் எதையுமே மறைச்சதில்லை எழுபத்தஞ்சி வயசு அந்த அம்மாவுக்கு அந்த ஐயாவை கூப்பிட்டு சொல்லிச்சான் ஐயா இங்கே வாங்க உங்ககிட்ட இது வரைக்கும் நான் எதுவும் மறைச்சதில்லை என்னமோ என் மனசு படப்படக்குது ஒரே ஒரு விஷயத்தை உங்ககிட்ட மறைச்சிட்டேன் அதை மட்டும் சொல்லிடுறேன் ஏன்ச்சான் அப்படியா என்னன்னா அந்த பெட்டி இருக்கு பாருங்க அந்த பெட்டியை எடுங்க என்ன பெட்டி அந்த பழைய பெட்டியா ஆமாம் அதை எடுங்க இது என்ன பெட்டி தெரியுமா தெரியும் நீ கல்யாணமான புதுசில் உன் பாட்டி கொடுத்தான்னு எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சு அந்த பெட்டி தானே ஆமாம் நான் ஒரு வார்த்தை சொன்னேன் இதில் என்ன இருக்குன்னு என் வாழ்க்கை முழுக்க நீங்கள் கேட்கக்கூடாது இதில் என்ன இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா நான் செத்துருவேன்னு சொன்னேன் ஆமாம் சொன்னேன் நான் கேட்டது இல்லையே அதுக்கு ரொம்ப நன்றி நீங்கள் அதை திறந்து பார்த்ததே இல்லை இந்த ஐம்பது வருஷத்தில் எனக்கு தெரியும் நான் குறி வச்சுருப்பேன் அதில் நீங்கள் திறந்ததே கிடையாது அது இன்னைக்கு அந்த உண்மையை சொல்லிடுறேன் ஐயா சொல்லு அது தரங்களேன் தரந்தா குட்டியா ரெண்டு பொம்மை இருக்குதுங்க ரெண்டு பொம்மை அந்த ஆள் கேட்டாராம் என்னம்மா இது பொம்மை இல்லை என் அம்மாம்மா கல்யாணமான அன்னைக்கு சாயந்தரம் உங்கள் வீட்டுக்கு வந்தனா அந்த டைமில் இந்த பெட்டியை கொடுத்து சொல்லிச்சு வாழ்க்கையின் வெற்றியின் ரகசியம் அம்மாம்மா சொல்லிச்சு உன் புருஷனோட இனிமேல் எந்த வாக்குவாதத்திலும் ஈடுபடாது நோ ஆர்குமெண்ட் ஆர்குமெண்ட் பண்ணலனா கோம் வருமே கோம் வந்தால் நான் உனக்கு ஒரு பொம்மை செய்ய கற்றுக் கொடுக்குறேன் அது செஞ்சிரு வேகமாக கோபம் தனிஞ்சிரும் நான் அப்படி செஞ்சால் பொம்மை தாங்க அது அப்படியாடா ஐம்பது வருஷ வாழ்க்கையில் ரெண்டே ரெண்டு பொம்மையா இதே மாதிரி அவன் அந்த ஆளும் கைத்தட்டி சிரித்தான் பக்கத்தில் ஒரு பேக்கெட் இருக்கு அது எடுங்க எடுத்து அதில் ஒரு லட்சம் ரூபா பணம் நிறைய பொம்மை செஞ்சேன் வித்து காசாக்கி இருக்கிற வச்சு பொழைச்சிக்கோங்கன்னு நிறைய பேருக்கு வண்டி எப்படி ஓடிட்டு இருக்குன்னா ஒருத்தங்க அமைதியா இருக்கிறதுனால தான் ஓடிட்டு இருக்கு ஒருத்தங்க அமைதியா இருக்கணும் நீங்க நினைச்சு பாருங்களேன் தன்னை தன்னைதான் பார்க்க வராருன்னு சொல்லிட்டு சந்தோஷமா ட்ரெயின்ல உட்கார்ந்து இருக்கிற ஒரு பொண்ணு கிட்ட ஐயையா உன்னெல்லாம் பார்க்க வரல நான் பாட்டுக்கு வேற வழி இல்லாம வந்தேன்னு சொல்ற புருஷனை ஒரு பொண்ணு என்னென்ன செய்வா அப்ப செய்ய மாட்டா அறுபது வருஷம் கழிச்சு செய்வா ஆனால் அதையும் சிரித்த முகத்தோடு பெரிய பொட்டு வச்சுக்கிறதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டங்க சின்ன பிள்ளைகளுக்கு தன் கணவனுக்கு பிடிக்கும் என்பதற்காக செய்தால் பாருங்க தன்னுடைய ஆடை தன்னுடைய உடை தன்னுடைய விருப்பம் தன்னுடைய சோறு தன்னுடைய எல்லாவற்றையும் ஒரு ஒரு தாய் ஒரு மனைவியினுடைய உச்சபட்சமான உச்சபட்சமான ஆசை என்ன தெரியுமா நான் அது சொல்கிறேன் எங்கள் அம்மா வச்சு நான் சொல்கிறேன் அது சரியான்னு சொல்லுங்கள் நீங்களே எங்கள் எனக்கு எனக்கு அம்மா தான் சொல்லுங்கள் சரியான்னு சொல்லுங்கள் ஒரு தாயினுடைய ஒரு மனைவினுடைய உச்சபட்சமான வேட்கை எது என்றால் காசு பண்ணலாம் இல்லைங்க உச்சபட்சமான வேட்கை என்ன தெரியுமா ஆரோக்கியத்துடனும் ஆயுளோடும் இருக்கணும் அவ்வளோதான் தன் பிள்ளையும் புருஷனும் உற்றார் உறவினர்களும் ஆரோக்கியத்துடனும் ஆயுளோடும் இருக்க வேண்டும் என்று ஒவ்வொரு வினாடியாக பிரார்த்தித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பெண் துர்கா ஒவ்வொரு வினாடி ஆனா ரொம்ப ஆச்சரியங்க எனக்கு இங்க நிறைய பெண்கள் இருக்கிறோம் நம்முடைய குறைகளை நாம் வெளியில் சொல்லுவோமா மேக்கப்ப எதுக்கு போடுறது தெரியப்படாதுன்னு தானே தன் குறைகளை மறைக்கக்கூடிய இந்த சமூகத்தில் 
இதோ இந்த தமிழகத்தினுடைய மூத்த குடியாக விளங்கக்கூடிய ஒரு குடும்பத்தில் நான் நிற்கிறேன் என் குடும்பத்தில் எந்த ஒளிவும் மறைவும் கிடையாது என்கின்ற நேர்மையோடு தனக்கு நேர்ந்த அவமானங்களையும் வலியையும் நோயையும் கூட வெளிச்சமாக எழுதக்கூடிய ஒரு கண்ணாடி தாளாகத்தான் இந்த நூலை துர்கா அவர்கள் எழுதியிருக்கிறார் வரும் காலம் வேறு எதையும் இந்த குடும்பத்தை பற்றி புனைந்து விடலாகாது என்கின்ற அந்த கருத்தில் இவர் நிற்கிறார் மீனா முத்தை அம்மா இருக்காங்கல்ல என்ன பேர் அழகு பெட்டவங்க அழகு பாருங்க எவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லா இருக்காங்களா இந்த மனுஷ்ய புத்திரன் சார் மட்டும்தான் அதுல ஆண் இந்த பெண்கள்லாம் கொஞ்ச நேரம் அவர் அந்த பக்கம் தான் போயிருந்தாரு மறுபடியும் வந்திருக்காரு அந்த பெண்களுடைய கூட்டத்தை அப்படி வச்சு ஆண்களாகிய இவர்கள் எல்லாம் அரசாளக்கூடிய ஆட்சி நடத்தக்கூடிய அதிகாரம் படைத்த ஆண்கள் எல்லாம் பெண்களை அப்படி மேடையில ஏத்தி வச்சு அழகு பார்க்கிற இந்த விஷயம் என்ன கேட்டா தமிழகத்தில் இந்தியாவில் வேற எந்த கட்சிக்கும் கிடையாது வேறு எந்த ஒரு சித்தாந்த அமைப்பிற்கும் கிடையாது இந்த பெருந்தன்மை அப்படி உட்கார வச்சு பாக்குறாங்க பாருங்க இவரை ஏன் தெரியுமா இங்க உட்காரலாம் அவரு அதை பதிப்பிச்சவர் அவர் தான் எத்தனை பேருக்குங்க அந்த மனசு வரும் எத்தனை பேருக்கு அந்த மனசு வரும் அவருக்கு மனசு வந்திருக்கு மீ மீனா முத்தை அம்மா ஒரு பாட்டு எழுதுனாங்க அந்த பா அந்த பாட்டு படித்தாங்க பெண்மை உண்டு அது ஃபஸ்ட்டு வார்த்தை ஒன்று சொன்னாங்க பெண்மை வாழ்க என்று கூத்திடுவோம் டக்குன்னு எனக்கு மனசில் அடிச்சுதுங்க பாரதியினுடைய பாட்டது ஒரு நாள் பாரதியார் வீட்டில் உட்காந்துருக்காரு பாரதிதாசன் வந்திருக்கார் உள்ளே வரும் பொழுது அந்த நாள் பால் காய்ச்சிட்டு இருந்திருக்கிறார் வீட்டில் செல்லமாக இல்லை முடியல புக மண்டலமாக இருக்குது பாரதிதாசன் சொன்னாரா ஐயர் நீங்கள் மேலே போயிருங்க நான் செஞ்சு தரேன் அவர் மேலே போயிருக்கிறாரு அவர் செய்ய முடியல அவராலையும் பற்ற வைக்க முடியல அடுப்ப நேராக மேலே வந்துட்டார் இவர் கீழே இறங்கி மறுபடியும் நீர் இங்கேயே இரும் நான் பால் காய்ச்சி குடிச்சுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு பால் காய்ச்சி ஏதோ ஒன்று குடிச்சு முடிச்சிருக்கிறாரு காலையில் எழுந்திரிச்சு வந்தா ஒரே புக மண்டலமாக இருக்குது இன்னும் புக தனியலை நம்ம மகாகவி படுத்து தூங்கிட்டு இருக்கிறார் அவர் பக்கத்தில் காலியாக ஒரு டம்ளர் டம்ளருக்கு கீழே ஒரு பேப்பர் அந்த பேப்பரில் அந்த வினாடியில் பால் காய்ச்சிறதுக்கு பட்ட கஷ்டத்தால் எழுதின பாட்டு தான் பெண்மை வாழ்க என்று கூத்திடுவோம் நீங்களாம் எவ்வளோ எழுதலாம் அதனால தான் சொல்கிற அண்ணனே எழுதுகள் எழுதுங்க அதில் நக்கல் இருக்குது தெரியுமா அன்னைக்கு இந்த நான் ஒன்று சொல்கிறேங்க நான் இந்த புத்தகத்தில் அங்கங்கே தெரிப்புகளை தான் பேசுகிறேன் வாங்கி வாசித்து பாருங்கள் கையை பிடித்து கொண்டு ஒரு நூலில் நூலுக்குள் அந்த வாழ்க்கைக்குள்ள வர அது சரண்யாம சொன்னது வந்து மிக இல்லை இவங்களோடலாம் பழகியே இருக்க வேண்டாம் அந்த புத்தகத்தை படித்தால் அன்றாடம் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் பக்கத்தில் நின்று கொண்டு நீங்கள் சாட்சியாக நிற்கக்கூடியது போல் அந்த புத்தகத்தை படைத்திருக்கிறார் அது ரொம்ப முக்கியம் என்று நான் நினைக்கிறேன் ஒரு வாழ்க்கை வரலாறை எழுகி எழுதுகின்ற பொழுது தனக்கும் தன் மருமகளுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை ஒரு மாமியார் இப்படி எழுதுவாங்களா நம்ம தளபதி ஐயா இருக்கிறாரு ஒரு மல்டி டேலண்டட் பர்சனுங்க அவருக்கு எழுத தெரியும் பாட தெரியும் நடிக்க தெரியும் சிம்பிள் மேன் எனக்கு எங்க நான் ஆச்சரியப்படுறேன்னா தமிழகத்துக்கு இவர் தாங்க தலைவராக வரணும் இவர் தான் தலைவராக வரணும் ஏன் தன் மனைவியின் முகம் போல் எல்லாம் வந்து சென்ற தலைவர்களின் முகங்களை அமைக்கக்கூடியவர்கள் மத்தியில் ஏங்க வைத்தறிச்சலா இருக்குங்க யோசிச்சா அந்த அம்மா போய் சிவபெருமான் கிட்ட சொன்னதா ஒரு ஒரு மீம் வந்து ஒரு இது வந்தது ஒரு வாட்ஸ்அப்பில் அந்த சிவபெருமான் கிட்ட ஒரு போய் சொல்லு பாருங்க அவங்க வைப் மாதிரியெல்லாம் வச்சுக்கிட்டாங்க போய் அவங்கள தண்டிங்க சிவபெருமான் நீ போவியா ஒருத்தர் வந்து ஏன் சிலைய வைக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அவர் சிலைய வச்சுட்டு சுற்றுறாரு அப்படின்ட்டு அவர் எழுதுறாராம் விஷயம் தெரிஞ்சவங்களுக்கு புரியும் போலிகளும் தவறான வரலாறுகளை எழுதிவிட வேண்டும் என்று துடிக்கின்றவர்கள் மத்தியில் தனக்கு கிடைத்த ரொம்ப சாத இங்க சீயமுடைய பிள்ளைங்க சாதாரண சின்ன சின்ன பதவிகள் கிடைத்தவுடன் மகிழ்ந்து போய் அதை பொறுப்பாக மாற்றிக்கொள்ளுகின்ற அந்த பதட்டமும் அந்த தன்மை அவங்க எழுதும் பொழுது இவ்வளவு நல்ல மனுஷனாயா நீ அப்படின்னு எங்களை சிந்திக்க வைத்தது உங்கள் துணைவியார் உங்களை மிக நெருக்கமாக உங்கள் நேர்மையை சொன்னது 
நான் இளைஞர் நீ செயலாளராக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் என்று போன்ல சொல்லும் பொழுது அவங்க துள்ளி குதிக்கிறாரு அவரு இந்த அம்மா அதுவும் ஒரு பொறுப்பு தானே ஏன் இவ்வளோ கலாட்டா பண்ணுறாரு இந்த ஆள் அப்படின்ற மாதிரி ஃபோன் ரிசீவ் பண்ணுறாங்க ஒரு குடும்பம் இப்படி இருக்குமாங்க ஒரு சிஎம்முடைய குடும்பம் இப்படி இருக்குமா அவ்வளவு சிம்பிளான நான் ஒன்று சொல்கிறேங்க இதை நான் நான் டிஎம் கே கிடையாது எதுக்கு ஓட்டு போடுவேன்லாம் நீங்கள் கேட்கக்கூடாது உறுப்பினர் இல்லை நான் ஆனால் டிஎம் கே தான் உறுப்பினர் நான் இவரை எதிர்க்கக்கூடியவர்கள் கூடங்க இவரை எதிர்க்கக்கூடியவர்கள் கூட இவர் தான் முதலமைச்சராக வர வேண்டும் என்பதில் உள்ளத்திலே ஆன்மாவிலே உள்ளுக்குள் இருக்கும் சுய சிந்தனையிலே மாற்றமோ மறுப்போ சொல்லிவிட முடியாது அத்தகைய வரலாறு இந்த புத்தகத்தை எடுத்து பாருங்க மீசாவில அவர் பட்ட துயரங்களை அவரை எட்டி உதைக்கிறாங்க கீழே சாய்கிறார் அவர் மேல சிட்டி பாபு விழுகிறார் சிட்டி பாபு எட்டி உதைக்கிறார்கள் கல்லீரல் நசிந்த அதே இடத்தில் சிட்டி பாபு இறக்கிறார் அந்த மரணம் யாருக்கு வேண்டுமானாலும் வந்திருக்கலாம் இந்த ஓராண்டு சிறை தான் சொல்றாருங்க இப்போ உதயநிதி ஏன் வந்து அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கிறாங்கன்னா அதுக்கு காரணம் அந்த அம்மாவுடைய வளர்ப்பு வேற ஒன்றும் இல்லை தந்தையை பார்க்கிறார் நல்லா நினச்சிக்கோங்க நம்ம பிள்ளைகள் நம் சொல்லை கேட்டு வளர்வதில்லை நம்மை பார்த்து தான் வளர்கிறார்கள் நம்மளை பார்க்குறாங்க அவ்வளவு ஓராண்டு பட்ட அடி கிடைத்த அவமானங்கள் இப்படி வளர்ந்து வந்த தலைவர் யாருனே தெரியாமலாம் வந்து உட்கார்லிங்க யாருனே தெரியலைங்க வந்து உட்காந்து இருக்காங்க திடீர்னு சொல்றாங்க இவங்க தான் முதலமைச்சர் எப்படி இருக்கும் ஆறு மாசம் ஆச்சுங்க பேர் மனப்பாடம் பண்றதுக்கு அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இருக்கணும் நாங்கள்லாம் நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம் உங்களை வேறு விதமாக இவர் அடையாளம் கண்டிருக்கிறார் அடையாளம் தந்திருக்கிறார் அதற்காக இந்த புத்தகத்தை படிங்க அவ்வளவுதான் நான் சொல்லுவேன் படிங்க படிச்சா என்ன நடக்கும் இப்படி ஒண்ணு இருக்குது இல்ல ஒரு கூட்டத்துக்கு போய் நான் பேசிட்டு வரேன் அந்த எழுபத்தஞ்சு ரூபாய் கொடுத்துட்டு போங்கிறாங்க ஒரு ஐயா ஏன்னா நீ பேசின நல்லா இருந்துச்சு புக்கில் ஒன்றும் இல்லைன்ட்டான் ஆனால் நான் இங்கே பேசுறது ரெண்டே பக்கம் தான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் ரெண்டே பக்கம் இவ்வளோ பேசுகிறேன்னா எட்நூறு பக்கம் படிச்சுக்கோங்க படித்தா என்ன நடக்கும்னு சொல்கிறேன் ஒருத்தன் சைக்கிளில் போய்கிட்டு இருக்கான் போய்கிட்டே இருக்கும் பொழுது போலீஸ் பிடிச்சிருச்சு கூட்டிகிட்டு போய் உக்கார வச்சு காரணமே இல்லாமல் அடிக்கிறாங்க அவனை அடி வாங்கிட்டு காலையில் எழுந்திரிச்சு வீட்டுக்கு வரான் அவன் யாருனா கண்ணு மண்ணு தெரியாமல் மனைவி அடிக்கிறவன் அன்னிலிருந்து அவன் மனைவி அடிக்கிறது விட்டான் ஏன்னா காரணமே இல்லாமல் அடி வாங்கிறதுனா என்னான்னு அவனுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு இப்படி ஒரு சிறுகதை இந்த சிறுகதையை படித்தவன் வச்சுக்கோங்களேன் போலீஸில் அடி வாங்காமலேயே பொண்டாட்டி அடிக்கிறது விட்டுடலாமா இல்லையா அதுதான் புத்தகம் செய்யும் அந்த வேலையைத்தான் இந்த புத்தகம் செய்ய போகிறது நம் வாழ்க்கையில் நாம் எப்படி எல்லாம் இந்த அம்மாவுக்கு பேர் என்ன தெரியுமா ஆபரேஷன் பெண்மணியா இந்த உடலில் ஒரு இரண்டு உயிர்களை தாங்கி இரண்டு உயிர்களை மட்டும் இந்த உலகத்திற்கு கொடையாக தந்த தாய் அல்ல அந்த உடலை கூறு கூறு போட்டு வெட்டி தள்ளுகின்ற அளவிலே பல நோய்களை எதிர்த்து நின்று இன்றைக்கும் ஆரோக்கியமாக வாழ்ந்து வரக்கூடிய ஒரு பெண் அது அவங்களே பதிவு செய்கிறாங்க அவர் இருக்கிறாரு இது ரொம்ப கஷ்டங்க சாப்பாடு பரிமாறது எவ்வளோ கஷ்டம் தெரியுமா உம்முன்னு சாப்பிட அவங்க பார்த்துருக்கீங்களா பாராட்டவே மாட்டாங்க அது பார்த்து பார்த்து பரிமாறது இந்த தளபதி அண்ணன் நமக்குலாம் எவ்வளோ நல்லவர் இந்த சாப்பாடு டேபிளில் உட்காந்தாருனா எண்ணெய் மிதந்தா சாப்பிட மாட்டாராங்க ஏங்க ரசத்தில் எண்ணெய் மிதக்காமல் எப்படிங்க ரசம் வைக்கிறது காய்கறியை எப்படிங்க பொறிக்கிறது அவர் சொல் அவங்க அம்மா சொல்கிறாங்க ஒரு ஒரு வேலை சமைக்கிற எண்ணெய் இருக்குல்ல எல்லார் வீட்லேயும் அதை நான் என் குடும்பத்திற்கு ஒரு மாதத்திற்கு பயன்படுத்தி சமைக்கிறேன் எண்ணெய் மிதந்தா அப்படி வெளியில் அள்ளி எடுத்து அப்படி கொட்டிட்டு அப்புறமா தான் பரிமாறுவாங்களாம் என்ன ஒரு தாய்மைங்க என்ன ஒரு தாய்மை இது அப்படி எழுதிட்டு சொல்கிறாரு இவ்வளோ பார்த்து பார்த்து செஞ்சோம் இவருக்கு எப்படி கொலஸ்ட்ரால் வந்தது தெரில அப்படிங்கிறாங்க கீழே எழுதுறாங்க அதையும் எழுதுறாங்க ஆக எந்த நோயும் தன்னுடைய குடும்பத்தை அண்டிவிடக்கூடாது என்பதற்காக பார்த்து பார்த்து எல்லாவற்றையும் செய்து வைத்த இந்த பெண் தளபதி அவர்களுக்கு கிடைத்த வரம் 
எந்த ஆசீர்வாதம் என்ன ஆசீர்வாதம் தெரியுமா ஐயா தலைவருக்கு கிடைச்ச ஆசீர்வாதம் ஐயா தலைவருடைய பிள்ளைக்கு வாழ்க்கை சரியா அமையணும் இந்த தமிழகத்திற்கு ஒரு தலைவன் கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காக இயற்கை செய்த அற்புதமான தவ வேள்வியில் கிடைத்த வரம் துர்கா அப்படி இனிமேல் இந்த பாட்டு பாடுறீங்களா இனிமேல் இந்த இந்த லவ் சாங்லாம் இல்லை இனிமேல் என்னன்னா சிக்ஸ்டி ஆயிடுச்சுல இனிமேல் என்ன சாங்னா உன்னை கரம் பிடித்தேன் வாழ்க்கை ஒளிமயமானதடி பொன்னை மணந்ததனால் சபையில் புகழும் கூடுதடி காலச்சுமை தாங்கி போலே மார்பில் எனை தாங்கி வீழும் கண்ணீர் துடைப்பாய் அதில் என் விம்மல் தனியும் அடி ஆலம் விழுதுகள் போல் உறவு ஆயிரம் இருந்தும் என்ன வேறென நீ இருந்தாய் அதில் விழுந்து விடாது இருந்தேன் என்று பாடுங்கள் இன்னும் இன்னும் நூறாண்டுகள் இரண்டு பேரும் சேர்ந்து அந்த குடும்பம் என்கின்ற கட்டமைப்பை எழுப்பி 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 எங்களுக்கு வழிகாட்டுங்கள் என்று சொல்லி வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்